so proudly we hail at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight or the
এখানে দুইটা প্রকৃতি একটা হল কাজীর যে প্রক্রিয়াটা ইসলামী শরীয়ত আর একটা যে দেশ আইন অনুযায়ী তো দুইটা কিভাবে সমন্বয় ঘটে আসলে এটা বিয়ে হয় সেই বিষয়ে আসলে বিয়ে शादी হলো ধর্মীয় ভাবে যেটি আমাদের ইসলাম ধর্মের অনেক প্রতিটা ধর্মের মধ্যে বিয়ে शादी এসে প্রচলন আছে আমাদের ইসলাম ধর্মে বিয়ে शादी যেটা সেটা এসেছে আমাদের প্রথম পিতা হযরত আদম আলাইহিস সালাত সালাম এবং হযরত মাতা হাওয়া আলাইহিস সালাত সালামের মধ্যে বিয়ে शादी হয়েছে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যখন হযরত আদম আলাইহিস সালাত সালামকে প্রথম তৈরি করে করার পরে মানবীয় যত ফিলিং মানবীয় যত গুণাগুণ মানবীয় যত প্রয়োজন মানবীয় যত একটি দৈহিক যত ধরনের একটি মানবকে একটি মানব দেহকে মানে যতগুলো জি যতগুলো প্রক্রিয়া দিয়ে তৈরি করার পরে যতগুলো প্রক্রিয়া মানে একজন মানুষ শুনতে পারে বুঝতে পারে সবগুলো আদম আলাইহিস সালাম আল্লাহ পাক দিলেন দেওয়ার পরে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার যেহেতু আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার এটি একটি তার উদ্দেশ্য ছিল যে আদম এবং হওয়ার মধ্যে মানব জাতির বিস্তৃতি কেমন পর্যন্ত করা এবং আসল উদ্দেশ্য হল যে এই আশ্রাফুল মাহবুব অর্থাৎ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব এই মানুষের মধ্য থেকে তার শেষ নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামকে এই দুনিয়াতে পাঠাবে আসল উদ্দেশ্য সেটাই ছিল তো এই জন্য আল্লাহ রাব্বুল একটা ব্যবস্থা করে আদম আলাহ ইসলামকে বানালেন বানানোর পরে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন দেখেন তার তার কুদরতি রহস্যে আদম আলাই সাল্লাত ইসলামের দেহ থেকে বাম পাশ থেকে হাওয়াকে আমাদের মাথা হজরত হাওয়াকে তিনি তৈরি করেন তৈরি করার পরে আল্লাহ রাব্বুল আলম হজরত আদম আলাই সাল্লাহ সাল্লামকে হিউম্যান ডিজায়ার যেটা মানবীয় যে ডিজায়ার সেটা দিয়ে তৈরি করে সেটা দিয়ে আদম আলাই সাল্লাম হঠাৎ করে তার পাশে একজন অত্যন্ত সুন্দর সশ্রী মহিলা দেখে তিনি হজরত হাওয়া আলাই সাল্লাত ইসলামকে তার একটি মানব হিসাবে একটি মানবের সঙ্গী এবং সাথী হিসাবে তিনি তাকে ওয়েলকাম জানালেন ওয়েলকাম জানানোর পরে তার তাকে তিনি আরও কাছে পেতে তার প্রতি প্রেম নিবেদন এবং বিয়ে শাদীর যে ফিলিংটা মানে একজন পুরুষ একজন নারীর সাথে যে ক্লোজ এবং কাছে আসতে চায় সেই ফিলিংটা তার মধ্যে যখন আসলো এবং আল্লাহ রাব্বুল আলম যখন দেখলেন যে এই ফিলিংটা আমার আদম হজরত আদমের কাছে এসেছে তখন আল্লাহ রাব্বুল আলম আদম আলাই সাল্লাম বললেন যে তোমাকে থামতে হবে বিয়ে শাদীর মাধ্যমেই একজন নারী পুরুষ একজন নারী পুরুষের কাছেই আসবে তখন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন নিজে কাজী হয়ে নিজে কাজী তখন তো দুইজন আল্লাহ রাব্বুল আলম নিজে কাজী হয়ে হয়ে অর্থাৎ আদম এবং হাওয়ার বিয়েটি ফেরেস্তাদেরকে সাক্ষী রেখে উনি সম্পন্ন করে দেন তখন থেকে মোহর ছিল কিন্তু তখন আপনার প্রশ্ন কথা বিয়ে বিয়ে শাদীর মোহর একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তখন মোহর কি ছিল তখন আদম আলাই সাল্লাহ সাল্লাম আল্লাহকে প্রশ্ন করে আল্লাহ আমি আপনি যে বিয়ে শাদী নিয়মটা বললেন যে একজন পুরুষ একটা মহিলাকে বিয়ে শাদী ছাড়া তাকে দেখতে পারবে না কাছেও আনতে পারবে না তবে আমি অর্থাৎ হাওয়াকে বিয়ে করতে চাই এবং এর মধ্যে আমি আবদ্ধ হইতে চাই তখন আল্লাহ রাব্বুল্লাহ বললেন যে বিয়ে আমার বিয়ে বিয়ে শাদীর মধ্যে আরেকটা জিনিসও আমার কিন্তু আছে আমার শর্ত এটা কি তখন আল্লাহ তাকে আল্লাহকে প্রশ্ন আল্লাহ প্রশ্ন করলেন আদম আলাই সাল্লাম প্রশ্ন করলেন ইয়া আল্লাহ ইয়া রাব্বুল আলমিন ইয়া খালেখে কায়নাত আপনি আমাদেরকে তৈরি করেছেন আপনাকে আমরা সাহায্য করি আপনি হলো সর্বসৃষ্টির স্রষ্টা আমাকে বলে দেন যে বিয়ের জন্য আর কি প্রয়োজন আল্লাহ রাব্বুল্লাহ বললেন যে বিয়ের জন্য মহর দিতে হবে তোমাকে তখন থেকে হ্যাঁ তখন মহর দিতে হবে আল্লাহ রাব্বুল্লাহ আলমিন যখন বললেন মহর দিতে হবে তাই আদম আলাই সাল্লাহ সাল্লাম বললেন মহর জিনিসটা কি বলে মহর এমন কোন একটা জিনিস তোমাকে গিফট হিসাবে উপহার হিসাবে তার সিকিউরিটি সেফটির জন্য তোমাকে দিতে হবে তাই তখন আজ আল্লাহ সাল্লাম বললেন যে আল্লাহ আমার কাছে কিছুই নেই আপনি জানেন আপনি আমি তৈরি করেছেন এখানেই বসে আছি আপনার প্রশংসা আপনার তারিফ করছি আমার কাছে কিছুই নেই কি দেবো তখন আদম আলাই সাল্লাম আল্লাহ রাব্বুল আলমে বললেন যে হ্যাঁ তোমার তোমাকে একটি জিনিস দিতে হবে এই জিনিসটি কি সেটি আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি তখন আদম আসাল্লাহ আল্লাহ পাক কি দিতে পারি তিনি বললেন যে তোমারই বংশ থেকে আমি শেষ নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ দুনিয়াতে পাঠাব তার প্রতি এগারো বার দুরুস্বরে তুই পড় আল্লাহ সাল্লি আলা মোহাম্মদ আলী মোহাম্মদ আমার সাল্লাহ আলাই বাহিন আল্লাহ সাল্লি সাল্লাম আসাল্লাহ সাল্লাম রসুল্লাহ এই দশ বার মহর শরীর মহর পড়াটাই হজরত হাওয়া আলাই সাল্লাহ সাল্লামকে বিয়ে করার জন্য তোমার মহর এড়িয়ে রাখে হবে তখন হজরত আদম আলাই সাল্লাম সাথে সাথেই এগারো বার দুরুস শরীফ নবী মোহাম্মদ সাল্লাম পড়লেন এবং আল্লাহ রাবুল আলমে তার দুজনের বিবাহ দাম্পত্য জীবনকে করে দিলেন এরপর থেকে হজরত আদম আলাই সাল্লাহ সাল্লাম থেকে অনেক বংশধরা আসলো ছেলে এবং মেয়ে তখন বাই একই তখন আদম আলাই সাল্লামের ছেলে মেয়েদের মধ্যে একই বাপের ছেলেদের মধ্যেই যেহেতু মানবের 
বিস্তৃতির উদ্দেশ্য ছিল তখন বাই বোনে তখন বিয়ে জায়েজ ছিল তখন আল্লাহ রব এইভাবে করেছে তারপরে আস্তে 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 বংশ বিস্তৃতি হতে হতে করে এটি এটি কিছু ছিল তো ইসলামের বিয়ে শাদী হজরত আদম আলাই সাল্লাম থেকে আসছে এবং এই বিয়ে শাদী প্রত্যেকটা পয়গাম্বর প্রত্যেকটা পয়গাম্বর এক লাখ চব্বিশ হাজার পয়গাম্বরের মধ্যে সব পয়গাম্বরের সুন্নত ছিল বিয়ে শাদী সব পয়গাম্বররা করেছে সব নবী রসুলরা করেছে এবং নবী রসুলদের দুটো জিনিস সুন্নত ছিল এটা দায়মি সুন্নত একটা হলো খতনা করা খতনা যেটা বলি আমরা সাকাম সাইজ আর একটা হলো বিয়ে শাদী এই দুটো সব পয়গাম্বর করেছেন হয়তো ঈসা আলাই সালাতুসলামের ব্যাপার প্রশ্ন আছে তিনটু করেন নাই কিন্তু আল্লাহ রাবুল আলমে আসমানে উঠি নেই যখন তিনি শেষ জবানায় নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম উন্মত হয়ে আসবেন তখন তিনি এই দুনিয়াতে বিয়ে শাদী করবেন বিয়ে শাদী তার সিজার সন্তান হবে এবং সব আবার ইসলামের প্রতি ইসলামের চায় তলে আসবে এবং নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ শেষ নবী মানবে তো এটি হলো এটি হলো সুন্নত নবীদের বিয়ে শাদী করা এবং হজুর আকম সাল্লাম বলেছেন আর নিকাহ সুন্নতি ফমান রাহিবা সুন্নতি পালা ইসলামিন অর্থাৎ এই বিবাহ শাদী করা আমি নবী মোহাম্মদের সুন্ন যে বিবাহ শাদী বহির্ভূত জীবনযাপন করবে অন্যভাবে জীবনযাপনকে পরিচালনা করতে চাইবে যেটা ইসলাম সাপোর্ট করে না যেমন বয়ফ্রেন্ড গার্লফ্রেন্ড বা লিভিং টুগেদার এই সমস্ত জিনিস যেগুলো ওয়েস্টার্ন কালচারে আসে আমাদের ইসলাম ধর্মে সেগুলোকে এক্সপেক্ট করে না সাপোর্ট করে না এই সমস্ত জিনিস যে যে চাবে সে আমার উন্মতের মধ্যে থাকতে পারবে তো বিয়ে শাদী এমন একটি পবিত্র জিনিস নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের উন্মতের মধ্যে পুরোপুরি কোনো দাবিদার হতে হলে বিয়ে শাদী করতে হবে বিয়ের মাধ্যমে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ পুরোপুরি উন্মতি হিসাবে হতে পারে আমাদের ওলামায় কেন আমরা আমাদের যুগা যখন আমাদের বলতে আমরা বলতে শুনেছি একজন আরেকজন জিজ্ঞাসা করছেন যে আপনি কি ইমান পুরা করেছেন মানে আপনি বিয়ে করেছেন এই কথা না বলে বলতে যে ইমান পুরা করেছেন অর্থাৎ বিয়ের সাথে ইমানের সম্পর্ক बालिकारेकारी करते যেমন আমাদের নবী সাল্লাম যে বয়সে বিয়ে করেছেন সেটিকে একটি বয়সের যেমন পঁচিশ বছর বয়স থেকে বিয়ে করেছেন ঠিক আছে তো মনে করেন বিশ পঁচিশ পঁচিশ বছরের থেকে এরপরে বিয়ে করা শূন্য এবং আমাদের আপনাদের ম্যাক্সিমামই পঁচিশ বছর আগে সাধারণত খুবই কম বিয়ে শাদী হয় তো মেয়ে মেয়েদের বিয়ের বয়স আঠারো বছর হয়েছে কিন্তু পুরুষদের বিয়ের ব্যাপার অন্তত পঁচিশ না হয়ে বিয়ে মানে পুরোপুরি দায়িত্ব তো বোঝায় তো হজুর আসলাম যেহেতু বিয়ে করেছেন আল্লাহ পাকের ইশারাই করেছে যেহেতু ওই পঁচিশ বছর বিয়ের সময়টা ধৈর্য করেই এ থেকে সামনে চলাই গেল কিছু না তো আমি যে বিষয়টা বলছিলাম এখানে যে বিয়ের যে প্রক্রিয়াটা কিভাবে আসলে ইসলামিক শরীয়ত এবং এখানকার আইন এটা কিভাবে বিয়েটা হয় আসলে আমেরিকার পঞ্চাশটা স্টেটের মধ্যে বিয়ে একটা বিয়ে আছে বিয়ে পড়ানো যেমন ইসলামিক শরীয়ত মতো সেই বিয়ে পড়ানোর জন্য আপনি হয়তো জানেন যে কয়েকটা জিনিস মৌলিক প্রয়োজন সেটি হলো ইজাব এবং কবুল অর্থাৎ এটাকে বলে কনসার্ন অ্যান্ড অ্যাকসেপ্টেন্স অর্থাৎ মেয়ে যে মেয়ে যে কনে হবে সে তার কনসার্ন দেবে সে তার সে তার মানে অনুমতি দেবে বিয়ে করার জন্য বিয়ে তাকে বিয়ে দেওয়ার জন্য করার জন্য বা সে নিজেও বলতে পারে তো এবং ছেলে যে হবে অর্থাৎ যে স্বামী হবে বর যে তিনি স্ত্রীকে তার স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করে নেবেন আলহামদুলিল্লাহ আমি কবুল করিলাম বা কাবিল দুহা আরবিতে বা বাংলাতে করলাম তবে একজন উকিল হবেন যিনি এদের ওয়াইজিয়ে নিয়ে আসবেন বিয়ে সাথে মনে করেন আমাদের বাংলাদেশে তো আগে অন্দর গলে অনেকগুলো বিয়ে হলো আপনার ইয়ের মধ্যে হইত মানে ওই আজকার মতো এত ক্লোজ মানে নিজেদের পরিস্থিতির মধ্যে হইত না অ্যারেঞ্জ ম্যারেজ হইত মোরবিরা ঠিকঠাক তখন মেয়ে একটা অন্দর মহলে বসে থাকতেন এবং মেয়েকে কোনো ওলি বা গার্জিয়ান দিয়ে তার অনুমতি নিয়ে আসতেন তারপরে বরের কাছে আসার পরে তবে বিয়ের জন্য এই একটা জিনিস কনসেন্ট এবং অ্যাকসেপ্টেন্স অর্থাৎ মেয়ে তার অনুমতি দেবে দুজন সাক্ষী সাক্ষী কনসেন্ট আর একটা মোহর নির্ধারিত করতে হবে এই জিনিস হলো বিয়ের মূল উদ্যোগ মুখ্য ব্যাপারটি তিনটি একটি হলো মেয়ের অনুমতি এবং ছেলে গ্রহণ করা স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করে নেওয়া এবং এই অনুমতি এবং গ্রহণ করে নেওয়াটা দুজন সাক্ষী শুনবে সেখানে একটা মোহর দায়িত্ব করতে হবে এই তিনটি জিনিস হলো মেয়ার মুখ্য জিনিস নির্ধারিত করে দিয়ে দিতে চাইছিলেন তার জমানায় 
निर्दिष्ट कर मानुफैक्चारिंगे सर्वाधुनिक प्रजुक्ति तैरी विभिन्न डिजाइन पोशाक बजारजातरण और विपणन ये लक्ष्य प्रतिष्ठान वैशिष्ट उन्नतमान निश्चितकरण टेक्सई पन्नर निश्चयता निर्धारित समय पन्न्य सरबराह लेंदेन स्वच्छता और विश्वस्तता जोाजोग ठिकाना यूएसए करपोरेट अफिस सतर सतचल्लिस थार्ड स्ट्रीट सुईट दुश पंद जैक्सन हाइट निर्क एन वाई एक एक तीन सात दुई बांगलेश करपोरेट अफिस बाड़ी नंग एक पैंतालिस सप्तमतला रोड नम्बर बारो ब्लक जी दक्षिण बनश्री खिलगव ढाका एक दुई एक नीरव रेस्टुरेंट एंड स्वीट मिट्स बांगलेशी सह साउथ एशियान सकल रकम खबर परेशन करनमुग्धकर प्रशस्त परेशे सुस्ु खबर आनंद उपभोग करार्जन सपरिवार आसन वि गए हलूद जन्मदिन स्वीट सिक्सटीन सह विभिन्न सामाजिक अनुष्ठान कैटारिंग रंग्स शुद्ध चिड़ियाखान नंग्स रेपनार सकल परिचित नीरव रेस्टुरेंट एंड स्वीट मिट्स नीरव रेस्टुरेंट एंड स्वीट मिट्स टू वन जिरो नाइन स्टार्लिंग एविन्यू ब्रंगस निर्क वन जिरो फोर सिक्स टू अल अक्सा हालाल मिट एंड सुपार मार्केटे बांगलेश साउथ एशिया आफ्रिका सह विभिन्न देश के खाद्य द्रव्य सठीक मूल्य बिक्री थी इन्हें पा हाल बीफ गोट चिकेन फ्रोजें फिश फ्रेश भेजिटेबल कूकिंग एक्सेसरिज विभिन्न ब्रैंडर कसमेटिक्स और गिफ्ट आइटेम सह नाना सामग्री हालाल मीट एंड सुपर मार्केट टू वन जिरो नाइन स्टार्लिंग एविन्यू ब्रंगस निर्क वन जिरो फोर सिक्स टू ब्रंगसर साउंड भिहते अवस्थित राहिम फार्मेसी आपनर प्रयोजन ओषदपत्र केंटार जो आज ही आसन राहिम फार्मेसी ब्रंगसे अवस्थित एकम्र फार्मेसी जेखने सर्वप्रकार इन्स्योरेंस कार्ड मेडिकेट मेडिकेयर ग्रहण कर We're located at 607 Soundview Avenue of the Soundview area in the Bronx. We have been servicing the neighborhood for almost 30 years. We accept Medicaid, Medicare, private insurances and HMOs. We also have free delivery. We guarantee you full satisfaction with prompt, cordial and courteous service. Apnar Amar Shakuli Pharmacy Rahim Pharmacy 607 Soundview Avenue Bronx New York. प्रवसी बांगलेशी अधिकतर सेवार प्रत्यय डर रेजा चौधरी परिचालित ओसेस्टार मेडिकल हेल्थ केयार सेंटारे सकलधर रोग चिकित्सा सेवा देा हम सबधरण इन्स्योरेंस ए मेडिकेट और मेडिकेयर ग्रहण कर रेजा चौधरी एक जो इंटरनल मेडिसिन विशेषज्ञ हमें प्राय दीर्घ दस वर्ष जबत ब्रंसर पार्टेस्टर एलिक चिकित्सा दिए आसिंगी सह अमेरिकान अन्न्य विभिन्न धरण रुगी जतियों रुगी चिकित्सा करा क्लिनिक आसन एवं अपन चिकित्सार सूझ दिन हमें कन्फिडेंट दैट हम चिकित्सा आपकृत हो आज ही जोाजोग कर 
ওয়েস্টার মেডিকেল হেলথ কেয়ার সেন্টার পার্স সিস্টার সাবওয়ে নিকটে নাইনটিন ফিফটি সেভেন অ্যাভিনিউ ব্রংস নিউ ইয়র্ক বিসমিল্লা লাইভ পোলট্রি আমাদের নতুন সংযোজন সামুদ্রিক ও মিঠা পানির মাছ সহ হরেক রকম লাইভ ফিশ সুলভ মূল্যে পাওয়া যায় এছাড়া পাবেন ফার্ম থেকে সরবরাহ করা ফ্রেশ বিফ ও গোট বিসমিল্লা লাইভ পোলট্রি নিউ ইয়র্ক সিটির বেস্ট পোলট্রি হিসেবে অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্ত পোলট্রি ব্যবসায়ে বারো বছরের সাফল্য নিয়ে জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে উডসাইডের থার্টি সেভেন ও থার্টি এইট এভিনিউয়ের মাঝখানে ফিফটি ফাইভ স্ট্রিটের সুবিশাল জায়গায় পরিচ্ছন্ন দুর্গন্ধহীন পরিবেশে বাংলাদেশি স্টাইলে ঠান্ডা পানিতে পরিষ্কার করা হাঁস মুরগির আতামোড়ক কোয়েল চাকার কবুতর খরগোশ বালি হাঁস সহ যে কোনো পোলট্রি সুলভে কিনতে আমাদের কাছেই আসুন আমাদের রয়েছে এভরিডে স্পেশাল মাত্র দশ ডলারে তিনটি হার্ড চিকেন ও ফ্রি ডেলিভারি বিসমিলা লাইভ পোলট্রি থার্টি সেভেন ফিফটিন ফিফটি ফাইভ স্ট্রিট উড সাইড নিউ ইয়র্ক দেশে যখন টাকা পাঠাই তখন আমি সোনালী এক্সচেঞ্জ থেকেই পাঠাই আমিও তাই সোনালী এক্সচেঞ্জ সরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠান অর্থ পৌঁছে যায় অতি দ্রুত রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তায় এর মাধ্যমে অর্থ পাঠালে দেশেরও লাভ সোনালী ব্যাংকের বারোশোরও বেশি শাখায় স্পট ক্যাশ এবং ব্যাংক হিসেবে তাৎক্ষণিকভাবে টাকা পৌঁছে যায় অন্য যে কোনো ব্যাংকেও টাকা পৌঁছে যায় দ্রুত সোনালী এক্সচেঞ্জের অর্থ যায় বৈধ পথে সোনালী এক্সচেঞ্জ বিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে প্রবাসীদের সেবা দিয়ে আসছে মহল এই জিনিসটা যখন ক্লিয়ার হয়ে যাবে তখন টেলিফোনের মাধ্যমেও মাধ্যমে ওই বিয়েটা যখন স্কাইপ শুরু হয় নাই যখন তখন ও টেলিফোনের মাধ্যমে মানুষগুলো বিয়ে করি বাংলাদেশে কানাডাতে চায়নার বিভিন্ন জায়গায় তো ওলামায় কেরামদের মধ্যে এটা একটা কনফিউজের বিয়ার জন্য একটি মজলিস হওয়া প্রয়োজন মজলিস মানে একই জায়গায় হতে হবে যেমন আপনি আমি একই মজলিসের মধ্যে আছি এই এই জিনিসটা হলো বিয়ার জন্য জরুরি কিন্তু যখন স্কাইপ চলে আসলো এবং স্কাইপ দ্বারা মনে করেন ইসলামের বাকি সবগুলো কাজ হচ্ছে যেমন কানাডাতে কোনো আলেম মৌলানা যদি ওয়াজ করে এখান থেকে শোনা যাচ্ছে আমাদের বাংলাদেশে যখন ইস্তেমা হয় তখন আমরা এখান থেকে লোকজন দোয়া কে শরীর করে এখানে কোনো প্রোগ্রাম হলে এরকম যখন যখন এই সবগুলো জিনিস মজলিস মধ্যে হয়ে গেল তখন ওলামা কেরামদের কোনো আপত্তি নেই স্কাইপের মাধ্যমে বিয়ে হয়ে যেন এবং স্কাইপের মাধ্যমে বেশ কয়েকগুলো বিয়ে আমি সম্পন্ন করেছি কিছুদিন আগে নিউ ইয়র্ক টাইমসেও আমার একটা রিপোর্ট এসেছে নাও ইউ মে স্ক্রিন ইয়ার কম্পিউটার নাও ইউ মে কিস দ্য কম্পিউটার স্ক্রিন এই নামে নিউ ইয়র্ক টাইমসে বিরাট একটা আর্টিকুল সভা হয়েছে এই বিয়েটা ছিল একটা ব্যালেন্টাইন মানুষ বিশেষ দিনে বিয়ে শাদি করতে চায় তার তার দাম্পত্য জীবনের এই জিনিসটাকে স্মরণীয় রাখার জন্য এটা দুষের কিছু নাই প্রথম বৈশাখে বিয়ে হয় ব্যালেন্টাইন দিয়ে বিয়ে হয় আমাদের ওই স্বাধীনতা দিবসের সময় বিয়ে হয় মানুষ এটা এটাকে আমি বিশেষ দিনে এই বিশেষ দিনে বিয়ে শাদিকে আমি আমি দুষের চোখে না দেখে আমি একটা 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 গুরুত্বপূর্ণ চোখে এজন্য দেখি যে বিয়ে শাদি জিনিসটা খুবই সেনসিটিভ ব্যাপার খুবই ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার এটা তো দুদিনের খেলা যে আমি আজকে বিয়ে করলাম কালকে ইয়ে করলাম লাইফ লং তো যখন একটা মানুষকে বিশেষ দিনে বিয়ে করবে তখন সে চিন্তা করবে যে আমার বিয়েটা তো বিশেষ দিন হয়েছিল আমি এটাকে যে কোনোভাবে এটাকে সুন্দর করে আমার দাম্পত্য দিব ঠিক আছে এই হিসাবে অনেক অনেক ফ্যামিলি আবার অনেকগুলো আপনি বিভিন্ন সময় অনেকগুলো নিউজে দেখেছেন বিয়ে হয় আবার আমি নিউজে দেওয়ার আগে আমি কিন্তু আবার এটা কনসেন্ট নিয়ে নিই দেওয়া যাবে কি দেওয়া যাবে তো অনেকে দিতে চায় না হ্যাঁ অনেকে প্রথমে বলে দেন আবার যখন পাবলিশ হয়ে যাওয়ার পরে আবার বলে কাজে যাবে এরকম তো যেহেতু এটা এই জন্য দেখি যে আমাদের কমিউনিটি অ্যাক্টিভিটিজের মধ্যে এই জিনিসটা থাকুক আমাদের চালক সেরকম হ্যাঁ তো আসলে স্কাইপের মাধ্যমে কিন্তু বিয়ে রেজিস্ট্রি এখনো হয় না আমেরিকা বা কোনো গভর্নমেন্ট এটাকে আমাদের বাংলাদেশে কিন্তু আপনি যদি স্কাইপের মাধ্যমে বা টেলিফোনে বিয়ে করেন তাহলে রেজিস্ট্রি হওয়ার একটা নিয়ম আছে নিয়মটা হলো এই অনেকে আবার জানাই না নিয়মটা নিয়মটা হলো আপনি এখানে যদি ছেলে থাকে বা মেয়ে থাকে বা বাংলাদেশে কাউকে যদি বিয়ে করতে হয় তাহলে কাউকে ওখানে পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি করে দিতে হয় তার কোনো মেয়ের গার্জিয়ান রাইট যে পুরো জিনিসটা কাজী অফিসকে গিয়ে আবার বাংলাদেশে অনেক কাজী ওই ব্যাপারে কিন্তু অভিজ্ঞ না পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি উনি ওনারা বুঝেন না তো যে কাজী অফিস পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি বুঝেন আমি যেমন আমি ঢাকায় একজন কাজের সাথে আমাদের মানে এখান থেকে কেসগুলো তার সাথে আমি ইয়ে করি উনি হলো আপনার উত্তরার কাজী জসিমুদ্দিন উত্তরা কাজী অফিসে 
ঠিক নাই তবে আপনি কি অনুমান করতে পারেন যেমন প্রত্যেক সপ্তাহে প্রায় তিন থেকে পাঁচ সাতটা বিয়ে কোনোদিন একদিন চারটা বিয়ে পড়ে গেল তো এটা অল ইস এ ভ্যারাইটি এটা কোনো নির্দিষ্ট কোনো এরকম কোনো তথ্য আপনাকে আমি দিতে পারবো না তবে বাংলাদেশ ছাড়াও আল্লাহর মতে আমাদের কাজী অফিস কাজী অফিস সেবা এই আমেরিকার সব মুসলিম কমিউনিটির মধ্যে পৌঁছে গেছে যেমন আজকে কিছুক্ষণ আগে ম্যানহাটন যে বিয়েটা পড়ে আসলাম সেটি দুজন ইজিপশিয়ান এমনি ছেলে এবং মেয়ে এই আরব কমিউনিটিও আমাদের সেবা ব্যাপকভাবে মানে বিস্তৃত হয়েছে এই সেবাটা কীভাবে দিচ্ছেন এখানকার লটা কি এই যে যেভাবে একজন কাজী বাংলা <laughs> <laughs> কিন্তু <laughs> যে আন্তর্ধর্মীয় বিবাহশাদী হয়েছে কি এই দেশে তো ফ্রি কান্ট্রি এখানে একটা ছেলে এবং মেয়ে একটা ছেলে হাই স্কুলে গেলো বা মেয়ে হাই স্কুলে গেলো তার হাই স্কুলে আস্তে আস্তে তার একটা বন্ধু গড়ে উঠলো সে কলেজে ওরা একসাথে গেল অনেক সময় আস্তে আস্তে যখন এদের মধ্যে প্রেম হয়ে গেল প্রেম হওয়ার পরে যখন প্রেম নিবেদন হতে হতে একসময় ওরা ডিসিশন রয়েছে আমরা বিয়ে বিয়ে শাদীর মাধ্যমে আবদ্ধ হব তখন রিলিজে তখন জিজ্ঞাসা করবে এই তোমার ধর্ম কি সেগুলো আমি খ্রিস্টান আমি ক্যাথলিক আমি রোমান বা সেগুলো আমি জুস তখন সেগুলো আমি মুসলিম কিন্তু এমন এক পজিশনে যখন ওরা একদম একদম শেষ পয়েন্টে চলে যাবে শুধুমাত্র ধর্মের কারণে ফিরে আসা সম্ভব এরা 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 যাবে তো এই জন্য এই জিনিসটা যখন দুই ফেইতের মধ্যে যে বিয়ে শাদিটা হয় সেটাকে ইন্টারভেট ম্যারেজ বলা প্রচুর ইন্টারভেট ম্যারেজ হচ্ছে সেটা ইন্টারভেট ম্যারেজের জন্য আগে থেকে সতর্ক অবলম্বন করতে হবে ছেলে এবং মেয়ে মেচিউর হওয়ার পরে তাকে মেকশিওর হতে হবে যে আমি যার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছি যদি মেয়ে হয় কোন ছেলের সাথে যদি আবদ্ধ হয় তাকে জেনে নিতে হবে সে মুসলমান না মুসলমান না মুসলমান যদি প্রথমে তাকে একটা মুসলমান ছেলেকে চয়েস করতে হবে যদি মেয়ে হয় মেয়ে হলে ছেলে হলে একটা মুসলমান মেয়েকে চয়েস করতে হবে ঠিক আছে এটা ফার্স্ট প্রায়োরিটি কিন্তু একান্তভাবে যখন এমন এক পর্যায়ে তোরা চলে যায় যখন থেকে আর অ্যাবর্টার করা সম্ভব না তখন এটার মধ্যে একটা ওয়ে বের করতে হবে সেই ওয়ে বের করে একটা নামই হলো ইন্টারফেট ম্যারেজ যেমন কোনো বাংলাদেশ মুসলমান মেয়ে তার একটা নন মুসলিম মানে একটা হিন্দু ছেলের সাথে তার এরকম কেস আমার কাছে আছে যে হিন্দু ছেলের সাথে তার পরিচয় হয়ে গেল পরিচয় হতে হতে এক পর্যায়ে তারা ডিসিশন নিলে আমরা বিয়ে শাদি করবো এবং বিয়ে শাদি করা থেকে তারা কোনো অবস্থায় বিরত থাকতে আসতে চায় তখন ওরা আমাদেরকে কল করে তো আমি এদের সাথে কনসালটেশন করি আমি এদের সাথে বুঝাই দেখো তুমি সে মুসলমান ছেলে তোমার ধর্মগ্রন্থে এইরকম কোনো নিয়ম নাই লেখা নাই যে তোমার ধর্মের ছাড়া কাউকে তুমি বিয়ে করতে পারবা কি পারবা না কিন্তু মুসলমান হিসাবে আমাদের ধর্মগ্রন্থের মধ্যে এই গাইডলাইন দেওয়া আছে যে মুসলমান মেয়ে ও মুসলিম কোনো মেয়েকে বিয়ে করতে পারবে না কিন্তু তুমি যদি তাকে নিশ্চয়ই ভালোবাসো তুমি তার ধর্মকে রেসপেক্ট করতে হবে সেও তোমার ধর্মকে রেসপেক্ট করবে তো এরকম অনেক কনসালটেশন দুই দিন তিন দিন চার দিন কনসাল্ট করার পরে আমাদেরকে জিনিসটা প্রিপেয়ার করতে হবে ছেলেকে রাজি করতে হবে মেয়েকে রাজি করতে হবে বিভিন্নভাবে জিনিসটাকে ম্যানেজ করে নিতে হবে তো ইন্টারফেট ম্যানেজগুলো আজকে খুব ভাবে হচ্ছে কিন্তু অনেস্টলি মন থেকে এই জিনিসটাকে সাপোর্ট আমি করি না তাকে এমন পর্যায়ে নিয়ে আসবো যাতে করে সে ওই 
ইসলাম ধর্মের প্রতি তার পুরোপুরি আগ্রহ হয়ে যখন সে রেডি হবে তখন তাকে বিয়ে সাজের মধ্যে কারণে <laughs> 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 অনুরোধ করব ছেলে বা মেয়ে এই দেশে জন্ম হওয়া বা এই দেশে ইমিগ্রেন্ট হয়ে ছোট কালে আসা যখন কলেজ যাবে তাদের গাইডলাইন দিয়ে দিতে হবে যে তোমার একটা ছেলেকে বা মেয়েকে তোমার চয়েস করার অধিকার আছে ইসলামে কোনো ফোর্স ম্যারেজ নাই কিন্তু ছেলেগুলি হবে তার ছেলেগুলি যাবে কোথায় ছেলেরা কার কার তত্ত্বাবধানে যাবে সে কিভাবে এরা রেজিস্ট হবে তারপরে মনে করেন যখন একটা ক্যাথলিক ছেলে আমাকে ফোন করে যেমন আজকে সকালে একটা ফোন করেছে ফোন বলছে যে আমি আমি একটা মুসলমান মেয়ের সাথে আমি 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 খুব ক্লোজ হয়ে গেছি আমি তাকে বিয়ে করতে চাই তো ইমাম হোয়াট হোয়াট ইউ সাজেস্ট কারণ আমি আমার কমিউনিটিতে বা ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে ওয়েস্টার্ন মিডিয়াতে আমি অ্যান্টি টেরোরিস্ট ইমাম হিসেবে আমাকে বলে যেহেতু আমাদের একটি প্রজেক্ট আছে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে কাজ করা এবং আমাকে ইন্টারফেস ইমাম হিসাবে অনেকে আমার মানে আমি এই জিনিসগুলো আমি ডিল করতে পারি অনেক ইমামরা এটা বুঝেও না এই জন্য সরিয়ে দিই আমি আমার প্রকৃতি জিনিসটা বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করি তো আমাকে বলে আমি তাকে প্রশ্ন করলাম দেখো তুমি ফার্স্ট অফ অল তুমি রাইট নাও তোমাকে যদি তাকে তুমি মুসলমান মেয়ে তার রিলিজনকে তুমি যদি রিসপেক্ট করতে পারি তোমাকে তুমি হা করতে পারো আমাকে আমি করি তোমাকে ইসলাম ধর্মকে তোমাকে গ্রহণ করে দেবে ফার্স্ট চয়েস আর যদি তুমি গ্রহণ করে না নেও তাহলে তোমাকে অ্যাটলিস্ট কালিমা থেকে বা কালিমা শাহাদত এই দুটাকে তোমার পড়তে হবে পরে ইসলামকে গ্রহণ করে নেওয়ার জন্য তোমার কনসিডারেশনে আনতে হবে তুমি এটা নিবে কি নিবে না এটা তোমার মানতে হবে সেকেন্ডলি সে একটা মেয়ে যদি মুসলমান একটা মেয়ে তোমার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় তখন আমাদের ধর্মে রমজান মাসে রোজা রাখতে হবে এবং সেই মেয়ে যদি তোমার ওয়াইফ হিসাবে চায় এবং রমজান মাসে রোজা রাখে তুমি তাকে মানে বাদা দিতে পারবে না এবং রমজান মাসে যে রিকোয়ারমেন্টগুলো আছে আমরা যেগুলো করব না নিষেধ আছে সেই নিষেধগুলোর প্রতি তোমাকে খেয়াল রাখতে হবে তুমি তা দিয়ে তুমি এবং ছেলে মেয়ে যেগুলো হবে সেগুলোকে রেজ করতে যদি সে মুসলমান হিসেবে রেজ করতে চায় তোমার কোনো আপত্তি থাকে থাকবে তো এরকম অনেকগুলো কনসালটেশন কন্ডিশন দেওয়ার পরে মানুষ অনেক সময় নমনীয় হয়ে কারণ সে তার অ্যাবাউট করার সুযোগ নেই সে তাকে এমনভাবে ভালো বেসে যে দশ বারো বছর থেকে যেমন আমার এরকম একটা ছেলে মেয়ে আমি পেয়েছি দিল্লি থেকে ওরা ছোটবেলায় ইন্ডিয়া থেকে মানে একই সাথে প্রাইমারি স্কুল পড়েছে ছেলে এবং মেয়ে মেয়ে মুসলমান ছেলে হিন্দু এরা ইংল্যান্ডে গেছে ইংল্যান্ডে গেয়ার পরে আমেরিকা আসছে কিন্তু একই সাথে কেন বত্রিশ চৌত্রিশ বছর বয়স হয়ে যাওয়ার পরে ওই ছেলেকে আমি হিন্দু ছেলেকে কনভার্ট করে মুসলমান মেয়ের সাথে বিয়ে দিয়েছি মেয়ে মেয়ে বলেছে যে আমি চিচ্ছা আমি অনেক চেয়েছি যে হিন্দুকে ছেলেটা বাদ দিয়ে আমি কোনো মুসলমান ছেলে পাইনি কেন আমি অনেক ছেলের সাথে রেডিং করেছি কিন্তু আমার মনে নেই কাউকে আমি এরকম মনে মন থেকে পাইনি ছেলেও বলেছে আমি কোনো মেয়েকে পাইনি আমি তাহলে অনলি ওয়ে তুমি কনভার্ট হয়ে যাও তারপরে সে কনভার্ট হয়ে তারপরে ইসলাম ধর্ম হবে এদের বিয়ে আমি পড়ে দিয়েছি এই চার থেকে পাঁচ মাসে যদি ধরেন একটা মুসলিম মেয়ে বা মুসলিম ছেলে অন্য ধরো মেয়ে বা ছেলেকে বিয়ে করে সেখানে দেখেন আমাদের ইসলাম ধর্মে যদি কোনো মেয়ে কোনো মেয়ে অন্য ধর্মের ছেলেকে বিয়ে করতে পারবে না ছেলে কিন্তু ছেলে কিন্তু হিন্দু ছাড়া হিন্দু ধর্ম ছাড়া খ্রিস্টান এবং জুইস আহলে কিতাব ছাড়া তাদেরকে বিয়ে করতে পারে কিন্তু বিয়ে করলেই সমস্যা তো সমাধান হয় না আস্তে আস্তে দেখা যায় যে ওলামায় কেরামরা একদম ইলেভেন আওয়ারে এটাকে ঝাইজ করে দিয়েছে কিন্তু প্রথমেই ফার্স্ট প্রায়রিটি এটা মুসলমান কোনো মুসলমান ছেলে বাংলাদেশি বাঙালি ছেলে হইলে সে বাঙালি কোনো মুসলমান মেয়েকে যদি ভালো না তার না লাগে তাহলে অন্য ধর্মের একটা ভালো মুসলমান মেয়েকে সে চয়েস করতে পারে কিন্তু একটা খ্রিস্টান বা একটা জুইস মেয়েকে 
বিয়ে তো শুদ্ধ হয়ে যাবে কিন্তু শুদ্ধ হয়ে যাওয়ার পরে দেখা গেছে অনেক প্রবলেম হয় বাচ্চাদের ব্যাপারে ব্যাপারে প্রবলেম হয় মানে বিভিন্নভাবে এটা নিয়ে প্রবলেম হয় তো এত প্রবলেম হওয়ার চেয়ে সবচেয়ে ভালো হবে যে মুসলমান মুসলমানই ছেলে হোক মেয়ে হোক এটা ফার্স্ট প্রায়োরিটি এবং এদিকে যাবো যেহেতু বিয়ে একটা সেন্সিটিভ ব্যাপার এবং একটি মনের সাথে অন্তরের সাথে একটা সম্পর্ক মানুষের জীবনের শান্তির ব্যাপার এই জন্য এই জিনিসটাকে চিন্তা ভাবা করেই করে নিই বা আমি নারী এবং পুরুষকে জুড়া জুড়ে করে সৃষ্টি করেছি তারপরে দেখা যায় ব্যাঘাত হয়ে যায় তো ব্যাঘাত হয় ফার্স্ট অফ অল কাজী যিনি হবেন তিনি বিয়ের জিনিসটা সংক্ষেপে বিয়ের মজলিসের মধ্যে বুঝিয়ে দিতে পারবেন জিনিসটা কি অনেক সময় আমরা গত মাতা কিছু কথা বলি যেমন কোন মেয়েকে চয়েস করতে হবে দিনটার হতে হবে ইত্যাদি হতে হবে ওই হতে হবে এই চয়েসটা শুধু কেন একটা মেয়ের বাছাই করার ব্যাপারে এই হাদিসগুলো বলি কিন্তু এটা ইনাফ না কোরআন হাদিসকে রিচার্জ করে যুগের উপযোগীভাবে হিসাবে কোন কোন জিনিসগুলো কোরআন হাদিস সম্মত এরা মেনে চলতে পারে তাদের দাম্পত্য ঠিক থাকবে এই জিনিসটাকে বলে দিতে হবে যেমন আমি পাঁচটি সবসময় মানুষকে বলে থাকি প্যাশন স্যাক্রিফাইস কম্প্রোমাইজ কোপারেশন কমিউনিকেশন এবং ডিসক্রিমিনেশন করা যাবে না কোনো ডোমিনেট করা যাবে না ঠিক আছে এই জিনিসগুলো আমি মনে করি কারণ শয়তান ছায় না একটা ছেলে এবং মেয়ে দাম্পত্য জীবনে করে থাকে শয়তান বিভিন্নভাবে এটাকে এটার মধ্যে প্রবলেম ক্রিয়েট করতে চায় এবং শয়তান কিন্তু আসে দুটো সোর্স থেকে মানব শয়তান এবং জিন শয়তান ঠিক আছে তো এই জন্য এই জন্য ফার্স্ট অফ অল কাজী যিনি বিয়ে পড়াবেন তাকে বিয়ের জিনিসগুলো ছেলে এবং মেয়েকে বুঝিয়ে দিতে হবে যাতে করে এমন কোনো পরিস্থিতি শিকার হইলেও পরে এরা যেন মনে করতে পারে আমি তো এরকম শুনেছি কাজী আমাকে বলে দিয়েছে এই জিনিসগুলো কত পাচ্ছেন না তারপরেও যদি তারপরেও যদি যেহেতু বিয়ে সাজিগুলো মনের মিল তারপর বিভিন্ন কারণ দেখা যায় মনে মিল হচ্ছে না অ্যাডজাস্ট পাচ্ছে না তখন আর ইসলাম একদম বলেছে একদম একদম ওয়ার্ডস লিগেল থিং হলো থালা যদি হচ্ছে না যে মারামারি গুণাগুণি মনোমালিন্য থেকে সেপারেশন হয়ে যায় ভালো হয়তো বা আল্লাহ রবুল্লা আলমিন তার তাদের দুজনের মধ্যে এর মধ্যে কোনো ভালো রেখেছে তালাক হয়ে যাওয়ার বা সেপারেশন হয়ে যাওয়ার যদিও এটা একটা জঘন্য কাজ কিন্তু হওয়ার এই অর্থ না যে এটা খুব জঘন্য কাজ এটা জাহান নামে যাবে মরে যাবে এই করবে সেই করবে না যদি বিয়ে অনেক সময় দেখা গেছে যে সেকেন্ড ম্যারেজ যারা করে তারাও কিন্তু অনেক সুন্দরভাবে যে সংসার চলছে অনেক সময় থার্ড ম্যারেজ খুবই সুন্দরভাবে এই দাম্পত্য জীবনকে সংসার করে অর্থাৎ প্রথম ম্যারেজে যা কোনো বিভিন্ন কারণ হতে পারে সেটা দায় দায়িত্বের ব্যাপার হতে পারে অনেকগুলো কারণ হতে পারে এক একটা কেস হলো এক এক নমুনা অল কেস আর ডেফারেন্স তো এইবার আমরা প্রথমে কোনো মানুষকে যখন আমাদের কাছে আসে তখন তাকে বুঝাই প্রথমে কনসালটেশন করি অনেক সময় যেমন একটা দাম্পত্য আমার কাছে তিনবার এসেছে স্টুডেন্ট আমার মনে চাচ্ছে না এদের মধ্যে বিরুদ্ধ থাকে তো আমি তিনবার বুঝাই তারপরে ফোন করি তারপরে আমি বুঝাইছি তারপর ইলিভেন্থ আওয়ারে যখন একদম হচ্ছে না মারামারি পুলিশ টাকা ইত্যাদি ইত্যাদি মানে তখন ওই ডিসিশনে একটা ছেলে তার অধিকার আছে তার দাম তালাকের মাধ্যমে দাম্পত্য জীবনকে শেষ করে দেয় মানে শেষ করে দেয় এবং মেয়েও খোলার মাধ্যমে অনুরূপভাবে তালাকের মতো একটা মেয়েও যদি তার অ্যাডজাস্ট হয় না সেও খোলার মাধ্যমে তার দাম দাম্পত্য জীবনে অ্যাডজাস্ট হচ্ছে না সেটাকে শেষ করে দিতে পারে এই ব্যাপারে কোনো গার্জিয়ানের কোনো প্যারেন্টসের পিতা মাতার কোনো জুড়াজুড়ি বা কোনো ফোর্স চলবে না যেহেতু অনেক সময় পিতা মাতাও জানেন না ছেলেদের কি হচ্ছে অনেক পিতা মাতা মনে করে যা আমি তোকে পড়িয়ে বড় করেছি আমি রেজ করেছি অনেক কষ্ট করেছি আমার কথা মেনতে হবে এই ছেলের সাথে সংসার তোমার করতেই হবে বা তোমার মেয়েকে বলতে হবে এই মেয়ের সাথে করতে হবে এটা কিন্তু উচিত না পিতা মাতার জন্য পিতা মাতা ছেলে মেয়েকে রেজ করেছেন সেটা 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 তার দায়িত্ব ছিল এবং আল্লাহ রবুল্লা আলমি তাকে এই চেষ্টা দেবেন এই এই প্রতিদান আল্লাহ দেবেন রেজ করার জন্য কিন্তু তার বাকি জীবন পিতা মাতার অধীনে বা ফোর্সে থাকতে হবে এটা ইসলাম সম্পর্ক হবে না এমনকি কোনো ছেলে বা মেয়ে পিতা মাতার অনুমতি ছাড়াও যদি বিয়ে শাদি করে ফেলে তো পিতা মাতার অবাধ্য হওয়ার যে ভাব সেটা তার উপর আসবে না অ্যাপ্লিকেবল হবে না ইসলাম খুবই সুন্দর গাইডলাইন দিয়েছে কোনো অবস্থায় ইসলাম ফোর্স ম্যারেজকে সাপোর্ট করে না এবং কোনো মেয়ে কোনো ছেলে যখন এক্সট্রা অ্যাডজাস্ট হচ্ছে না ইসলাম সলিউশন দিয়েছে তালাক বখলার মাধ্যমে এটাকে শেষ করে দিতে হবে তো আমাদের অফিস এই জিনিসগুলো আমরা ওইটা সিস্টেমটা কি তালাকের সেটা কি প্রক্রিয়া এখানে এখানে হলো প্রক্রিয়া দুটো এটা হলো ইসলামিক শরীর মতো তালাক দেওয়া ব্যাপার আছে একটা হলো কোর্ট ম্যারেজের মানে কোর্টের মাধ্যমে দেওয়া তো কোর্টের মাধ্যমে তালাক দেওয়াটা আবার মিচুয়ালি হইলে জিনিসটা খুব তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যায় ওয়ান ওয়ে হইলে একটা একটু লেন্দি হয় কেউ যদি ইন্টেনশনালি কোনো মেয়েকে যদি হ্যারা
বা বিভিন্ন তাকে টেনশন দিতে ইসলাম এই নিয়ম নাই কিন্তু ইসলামে যখন হচ্ছে না তখন সাথে সাথে নবী মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে একটা মেয়ে গিয়ে আপত্তি জানালো ইয়া রাসূলুল্লাহ তার কোনো দোষ নাই কিন্তু আমি চাচ্ছি না আমি চাই না তাকে হুজুর আমার সাথে সাথে তার বিয়ে গিয়ে ক্লিয়ার করে দিয়েছে এর থেকে একটা মেয়ের রাইট হয় যে কোনো মেয়ে একটা মেয়ে যদি পছন্দ করে না কোনো পুরুষকে তাহলে সাথে সাথে তাকে কুলার মাধ্যমে তার বিয়েকে ফেরত তালাক দিয়ে দিতে পারে আমাদের জিনিসটা দেখতে হবে ইসলাম বলে যে একজন কাজী যদি মনে করেন যে এই দুজনের দাম্পত্য জীবন এটা ডিসমিস করা যেতে পারে তখন কাজ এটা করতে পারে কিন্তু এটা ল কি বলে এখানকার যে আইন এখানকার আইন ওই এখানকার আইন এটা নিচে লিখে দিত একটা নোট ল কে যে ইসলাম এখানে কাজ হবে শুধুমাত্র বিয়ে শাদি করার জন্য না বরং ম্যারিটাল ব্যাপার ডিভোর্স এবং এই তালাকের ব্যাপারও কাজে ডিল করতে পারে তখন একটা জাজকে যখন একটা মুসলিম জাজ আমাদের কিন্তু মুসলিম জাজ হিসেবে জাজরা ট্রিট করে আমাদের আখেরাতে চিন্তা করতে হবে আমি দুনিয়া কারোর সাথে আমার বিবাহ আমি অনেক আমাদের বাংলাদেশে অনেক কমিটি আমি দেখেছি যে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে গেছে কিন্তু বিয়ে শাদি হয়ে যাওয়ার পরে এরা একজন বাই বোনের মতো থাকে একজন নর্মাল মানুষের আমাদের যে কিভাবে বিয়ে বসা হয়েছে আপনার দুশ্মন কিভাবে তাকে একদম এই জিনিসটা হওয়া উচিত নয় কিন্তু এটা আমি বলে দিব যে আপনার বিয়ে অ্যাডজাস্ট হচ্ছে না আপনি যদি একজন স্ত্রী হন আপনার হাজবেন্ডের সাথে আপনার স্বামীর সাথে আপনার বিয়ে হয়ে গেছিলো তাই বলে তাকে আপনার একদম জানায় দুশ্মন মনে করা উচিত না এজ এ হিউম্যান বিং এজ এ রাইট টু লিভ ইন দিস ওয়ার্ল্ড ঠিক না তাকে আপনাকে ছাড় দেওয়া উচিত যে ঠিক আছে অ্যাডজাস্ট হচ্ছে না ভাই তুমি থাকো তুমি আমার পিছনে পিছনে পড়ার প্রয়োজন নেই আমিও তোমার পিছনে পিছনে আমি কাউকে ইচ্ছা করে কারো টেনশন কোনো স্ত্রী কোনো বুদ্ধিমান পুরুষ বা স্বামী যদি তাকে দেখে তার স্ত্রী তার সাথে হচ্ছে না অ্যাডজাস্ট তখন সে তাড়াতাড়ি ডিসিশন নিয়ে তাকে ছেড়ে দেবে এই পিছনে গিয়ে লন্দি করে টেনশন দিয়ে বাচ্চা কাচ্চা যারা থাকবে এদের প্রতি এবং বাচ্চা কাচ্চা হয়ে যাওয়ার পথে এই এরকম ডিসিশন নিলে কিন্তু বাচ্চা কাচ্চার মনের মধ্যে একটা আমি অনেক আমি অনেকগুলো এরকম কেস দেখেছি এই জন্য আমি অনেক রিকোয়েস্ট করে বলেছি যে বাচ্চা কাচ্চা দিয়ে ছায়া অন্তত তোমরা বাকি জীবনটা শেষ করে দেবো আর দুদিনের জীবন এবং এর ফাঁকে যদি পুরুষ ডিভোর্স হয়ে যাওয়ার পরে যদি পুরুষ কোন অবস্থা দিয়ে প্রমাণ করতে পারে যে আমার ছেলে বা মেয়ে আমার মেয়ের কাছে পুরুষের জন্য তালাক দেওয়ার পরেই 
সমসাময়িকতা মানে আপনি যে বিয়ে করবেন আপনার স্ট্যান্ডার্ড কিন্তু সেম থাকতে হবে আপনি যদি মনে একটা কুটিপতি হন আপনি একদম গরিবের একটা মেয়েকে বিয়ে করা আপনার জন্য একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেলে হয়ে গেছে আপনি যদি একদম গরিব হন এবং আপনি ধাপ মেরে ব্যাপারে কিন্তু মিথ্যা কথা বলা উচিত নয় যে আমাদের যে আয়াত গুলো আমি খুঁজে পড়ি এই আয়াতের মধ্যে পরিষ্কার লেখা আছে যে বিয়ে শাদীর ব্যাপারে যদি কোনো মিথ্যা প্রথম আশ্রয় হয় বিয়ে তার নিজের মধ্যে ছেলেমেয়েদের ছেলে এবং মেয়ের ব্যাপারে অভিভাবকরা ফার্স্ট অফ অল দৃষ্টি দেবেন যে এই ছেলে এবং মেয়ে এই দেশে যেহেতু এই দেশে সবাই আছে তার কেরিয়ারের জন্য তার অপরচুনিটির জন্য ছেলে এবং মেয়ের নিজের পায়ে যেন দাঁড়াবার স্বাবলম্বী হয়ে যেন সে চায় কোনো একটা বড় করে মেয়ে হাই এডুকেশন পায় অন্য অন্য একটা ছেলের সাথে বিভিন্ন একটা যার সাথে যারা এডজাস্ট হওয়ার কথা এগুলো যদি হয়ে গেলে এই জিনিসটা খেয়াল রাখতে হবে এই জিনিসটা দেখে নিতে হবে এবং পিতা মাতাকে সবসময় ছেলে মেয়ের যেহেতু আমরা মুসলমান এদেরকে নামাজের তাকে দিতে হবে নিজে নামাজ পড়তে হবে নামাজ পড়লে পরে ঘরের মধ্যে শান্তি আসবে শান্তি আসলে পরে পিতা মাতা ওইভাবেই কাছে বেড়ে উঠবে এবং পারত পক্ষে পিতা এবং মা সমসাময়িকতা কুফু যেটা এটার জন্য মেনটেন সেই দিকে খেয়াল রেখে পরামর্শ দিতে হবে আমরা শেষ করতে আমাদের সময় একবারে শেষ আপনি অনেক মূল্যবান তথ্য দিয়েছেন আপনাকে অনেক ধন্যবাদ দৃষ্টি দেওয়ার জন্য প্রিয় দর্শক আমরা আজকে এখানে শেষ করতে আপনারা ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ